السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت کیسی ہوگی سیریز میں اب ہم ترمزی شریف کی جنت کی صفات کے متعلق باپ کی اندر منقول احادیث دیکھتے ہیں کہ امام ترمزی نے باپ قائم کیا ہے صفت الجنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جو پہلی حدیث لے کر آتے ہیں وہ جنت کے درختوں کی صفات سے متعلق ہے اور یہ حدیث میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ کوئی سوار اگر اس کے سائے میں سو سال تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو اور یہی قرآن کریم کی جو آیا ظل ممدود ہے اس سے یہی درخت مراد ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو اب جب ہم جنت میں سونے کا ذکر کرتے ہیں اور چاندی کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی جنت میں میں سونے چاندی کا کیا کروں گا یہ سوچ کیوں جنم لیتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں لوگ سونا کیوں جمع کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سونا جمع کریں گے تو یہ لکوڈ کیش ہے اس کو کل کرا کو بیچ دیں گے تو پیسہ آئے گا اب جنت میں وہ کہتے ہیں سونا تو ہم بیچ نہیں سکتے تو سونے کا کیا کریں گے یہ مادی سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز ہم خرید و فروخت ہی کے لیے لیتے ہیں جو لوگ زندگی کی ہر چیز خرید و فروخت ہی کے لیے لیتے ہیں انہیں پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک ہوتا ہے سیلف سیٹسفیکشن کبھی تم نے سونا لیا ہے سونا لینے کے لیے خواتین سے پوچھو کیا وہ زیور بناتی ہیں بیچنے کے لیے یا زیور بناتی ہیں پہننے کے لیے جس دن تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ سونے کا میں جنت میں کیا کروں نہ ایک سوال پوچھتا ہوں تم سے کہ تمہارے گھر میں اگر ایک دیوار پہ ایک دیوار پہ کہیں پر سونے کی چھوٹی سی اینٹ لگی ہو تو کیا خیال ہے تمہارا وہ دیوار کا حصہ بنسبت باقی گھر کی دیواروں کے کیا تمہارے ذہن میں تاثر آتا ہے اور سوچو اگر گھر ہی پورا سونے کا بنا ہو درختی سارا سونے کا بنا ہو اور تمہارا ہو تم سے کوئی لے نہ اسے بیچنے کی ضرورت بھی نہ ہو تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے ایک سیٹسفیکشن آتی ہے کہ اتنی قیمتی چیز اور اتنی بے بہا میرے پاس موجود ہے تو اسی لیے جب سوچنے کا انداز بدل لو گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی اچھا اسی طرح جنت کی نعمتوں کے زمین میں امام ترمزی حضرت ابو حریرا سے ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم اور دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اسی طرح ہم اہل آخرت میں ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے اور اہل اور اولاد میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی حالت بدل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اسی حال میں رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھروں تک آئیں اور اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر دے تاکہ وہ گناہ کرے اور اللہ انہیں معاف کرے کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے فرمایا پانی سے میں نے پوچھا کہ جنت کس طرح سے بنی ہے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اس کا گارا مشک کنکریاں موتی اور یاقوت کی مٹی اور زعفران جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی تکلیف محسوس نہ کرے گا ہمیشہ اس میں رہے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی پھر جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے عادل حاکم روزے دار جب روزہ افطار کرنے لگے اور مظلوم کی بد دعا چنانچہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں 
اب جو تھوڑی دیر بعد ہے اب اس سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو وقت صحیح متعین ہے اسی وقت میں پھر مدد ہوگی اس لیے دعا کر کے جلدی نہ مچایا کریں اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے نظر آئے گا یعنی جو کمرے کے اندر ہے وہ باہر سے نظر آئے گا اور جو کمرے کے باہر ہے وہ اندر سے نظر آئے گا آپ نے کبھی گلاس رومز دیکھے جو گلاس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اندر باہر سب نظر آتا ہے ایسے کمرے ہوں گے ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا وہ کس کے لیے ہوں گے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھی باتیں کریں گے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے ہمیشہ روزے رکھیں گے اور رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو اب وہ جنت کے سی تھرو رومز ہوں گے وہ عبادت کرنے والوں کے لیے ہوں گے جو عبادت میں محنت کرتے ہیں زیادہ محنت کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اس لیے اچھی باتوں کی جو ترغیب دی جاتی ہے تو اچھی باتوں کا ایک تمہارے اوپر اثر پڑتا ہے جو آدمی سارا وقت گندی باتیں کرتا رہتا ہے گندی صحبتوں میں بیٹھتا ہے غلیظ باتیں کرتا ہے غلیظ باتیں سنتا ہے سوچتا ہے اس کی ذہنیت بھی ویسی گندی بن جاتی ہے اس کو صرف خالی بیٹھا ہوگا نا تو گندی آئے گا دماغ میں اور جب صحبت اچھی ہوگی تو خالی بیٹھا ہوگا تو پھر اچھی بات آئے گی اس لیے صحبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن قیس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں دو باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی جبکہ دوسرے دو باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی پھر اہل جنت اور رویت باری تعالی میں یعنی اللہ تعالی کے دیدار میں اور اہل جنت میں ایک اس کی کبریائی کی چادر کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگی جو کہ جنت عدم میں اس کے چہرہ مبارک پر ہوگی اسی سنت سے یہ بھی منقول ہے کہ جنت میں ایک ایسا خیمہ بھی ہوگا جو ساٹھ میل چوڑے موتی سے تراشا ہوا ہوگا اور اس کے ہر کونے میں ہورے ہوں گی جو آپ سے دو درس پہلے اس خیمے سے متعلق میں نے روایت عرض کی تھی اس کے اندر خیمے کی چوڑائی ساٹھ میل کا ذکر تھا لیکن یہ اضافہ جو ہے اس روایت میں موجود ہے جو جامعہ ترمیزی میں آتی ہے کہ اس کے ہر کونے میں ہورے ہوں گی پھر ایک کونے والے دوسرے کونے والے کو نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ جب ساٹھ میل چوڑا ہوگا تو ایک کونہ کدھر اور ایک کونہ کدھر ایک کونہ شہر کے اس کونے میں ایک کونہ شہر کے اس کونے میں تو اتنا لمبے اس کے کونے ہوں گے کہ ایک کونے والے دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے مومن ان ہوروں کے ساتھ جمع کرے گا اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان سو برس کا فاصلہ ہے اب یہ سو برس ہمارے تمہارے ہیں لائٹ ایئر ہیں سو سے مراد کثیر تعداد ہے اللہ بہتر جانتا ہے اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے حج کیا مجھے یاد نہیں کہ آپ نے زکاة کا ذکر کیا یا نہیں حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ زکاة کا ذکر کیا کہ نہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے خواب و ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہو وہیں رہے حضرت معاذ نے عرض کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں یا رسول اللہ فرمایا لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے عالی اور درمیان میں ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں لہٰذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو اسی طرح حضرت عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے فردوس 
आला तरीन जन्नत है जन्नत की चारों नहरें इसी से निकलती हैं और इसके ऊपर अर्श है लिहाजा अगर तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिर दौस मांगा करो इसी तरह हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तहूँ आजरत सल्ला वसलम से नकल करते हैं कि जन्नत में सौ दर्जे हैं अगर इनमें से एक में आलम के तमाम लोग इकट्ठे हो जाए तब भी वो वसी होगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो सोचो ये एक दर्जे में आलम के तमाम लोग इकट्ठे हो जाए तो समा जाए और फिर भी जगह बच जाए इतना बड़ा एक दर्जा है सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह इनशाला तला फिर जन्नत से मुतल कुछ और रिवायात अगले दर्श में आपके साथ शेयर करूँगा असलकम वरहि वरक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आईकाउन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सके वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें